出现在我眼前。那些年，是谁偷走了时间？在吵吵闹闹，影响我做生意啊！孟姐姐，孟姐姐，请说清楚，孟姐姐，孟姐姐，孟姐姐，请说清楚，孟姐姐，孟姐姐，孟姐姐，请说清楚，孟姐姐，孟姐姐，孟姐姐，辛苦。孟姐姐，是他们两个人插队。对了，这二位是一早就预约过的，是我的贵客。二位请。嗯，这边请。小二不懂事，千万别跟他一般见识。我给二位安排了一个好座位。你是？于来楼老板，胡梦。这边请。孟姐姐来了，孟姐姐来了，孟姐姐别动，千万别动，怎么对我这么冷漠啊？你好帅呀、啊！请坐。哇，好帅！大家乖，好好吃饭。烧鸡到，烧鸡来喽！啊。这什么呀？这么难吃啊！老板呢？老板，你们做的东西太难吃了！真是乡下来的土包子，吃不了好东西。就是。请。听说二位对本店的烤鸡不满意？何止不满意，那是人吃的吗？我就不明白了，怎么那些人都吃不出来？姑娘别生气，先进来喝点茶。看你们应该是第一次来云来镇吧？在这里，只要你红了，做什么都会有人支持。啊？为什么？你现在让他去外面随便买点什么，只要包装到位，臭鱼烂虾也能被当成山珍海味。就因为你们长得好看，就可以把难吃的说成好吃的。你可是第一个说难吃的。啊，你们山下的世界太复杂了，理解不了。说吧，找我们上来是要干嘛？是要赔偿我们吗？<笑>赔偿能有多少钱？我看中的是这位公子的潜力。才来云来楼，就引起这么大的轰动，未来不可限量啊！我们可以合作，把这位公子捧红，这样钱不就是自然而然的来了吗？公子，在下愿出千金，博君一笑。看看，好，我同意了吗？
你们先不用着急，今天确实怠慢了二位。这位姑娘想吃什么，我让后厨去给你准备。别别别，我们自己去后厨做就行了。呃，这个，行，那我们走吧。哎，姑娘，等一下，脾气怎么这么急啊？我也没说不让你们去啊。小二，带二位贵客去后厨。是，二位贵客，请。一位贵客。既然师妹对吃的要求那么高，那我就等着品尝师妹的手艺了。多谢师妹款待，请。哼，做个饭有什么难的？小二带路。是。蝴蝶公子住云来楼，简直是天上掉馅饼的免费广告。潘南，你在干嘛？着火了？瞧你一脸没见过世面的样子，做饭不都这样吗？你来干嘛？都半个多时辰了，还没好吗？还没。我去帮忙。哎，别别别别！哎呀，你你再稍等一会儿，马上就好啊。你这是做饭还是在放火啊？哟，师妹做的好菜，我一定要好好尝尝。够了，师兄。哦，我觉得咱们这几个菜不够吃，要不你再炒几个，咱还能整点小酒，庆祝这是我们抓了怀莽之后的再次合作。别好芝麻是这道菜的点睛之笔。天哪，我竟然觉得他现在有点帅。现在可以看看师妹做的菜了吧？不可以，不可以，不可以！这是西红柿鸡蛋汤。哦哦，你的菜凉了，还是我的菜吧。坐。虽然这个崔汤圆很讨厌，但它笑起来还真挺好看。什么时辰了，金面狐狸怎么还不来啊？你说他该不会是对你不感兴趣吧？这我可不好跟天音宫交代。哦，原来你还记得你下山的目的啊？看看你刚才那副见钱眼开、想把我卖了换钱的样子，我还以为你要开业经商了呢。也不是不行。等胡老板把你给捧红了，给清源派挣钱，这样师傅就不用为开销而发愁啦
郎君，可想死你了。什么鬼地方？人呢？怎么有吃的？点兵点将，点到哪个吃哪个。做的这么小，这不是在玩我吗？要不我再吃个玉米试试？算了。这金面狐狸能够悄无声息的带走书生，该不会就是利用松子跟玉米吧？有什么事儿吗？啊，我刚才随便逛逛，发现你有好多字画，我也是同号，想和你探讨一下。哎呀，没想到你不光人长得漂亮，还很有品味呀、啊！啊，我还有急事，等我回来呀、啊，咱们再慢慢聊。好，回来聊。哎、没想到你年纪不大。胆子那么大，自己一个人也敢闯狐狸洞，还被你跑出来了。看来师傅对你的担心的确是多余的。你怎么那么多废话？快把我变回去！这是狐狸的法术，我没有办法。那
么怎么行啊？没有我的话，你一个人怎么办、啊？就你一个人怎么面对这个金面狐狸啊？快点，快点，把我变回来！我把你变回来，你怎么报答我啊？你个脆汤圆！师傅称你为真善美代言人，你居然敢捉弄我！虚什么虚？我偏要说我。已经出去了吗？他们怎么还这样？被洗脑了吗？这里的气息也和我以前见过的狐狸洞不太一样。管他气息不气息，我们先把他们解救出去再说。我做的小点心了，才不是呢！他最喜欢我给他做的磨牙棒了。哼！别磨了，两位大兄弟，不是我要说你们，都这种时候了，你们不想着如何逃出去，却想着如何讨好狐狸，我……不然呢？出去反抗霸权，不再受辱。别定了，别定了。难道逃出去就不受凌辱了？早知道我就不浪费生命救你们了。走。哎，算了，记得我们下山的目的吗？好，说得好。刚才姑娘一番慷慨直言，说的在下热血沸腾。在下愿助一臂之力，不知姑娘意愿。当然。你是我昨天见到的骑马的帅哥，邱公子。啊、正是在下邱月凡。啊，我是清源派赵坦坦，他是。同文。崔晨。吃饭了，狐狸能给他们吃什么？这些书生吃的也太好了吧，比我在清源派吃的都好。我那个抠门师傅，一个月都不给我吃一次肉，这回还不让我好好
你就是他的归宿啊。这是，周公子，你有那么多人仰慕，出门还都有人保护，你怎么会被抓进来？我云州城的生意出了些问题，我就派我的保镖去解决了。没想到他前脚刚走就被抓进来，但既然你来了，就能救我们出去啊！哼，身为修真之人，这是我们应该做的。等那个金面狐狸回来了，我就抓住他，让他把我们都放。事情未搞清楚之前，先不要打草惊蛇。虽然小心驶得万年船，但是等太久的话，船会翻，面会坨。哎，等等，你们是修真之人啊？那太好了。我虽然没有功力，但如果需要帮助，我可以帮你们抓那个狐狸精。好兄弟，你可比这个崔汤圆靠谱多了。崔汤圆，你干嘛呢你？这里不是清源派，男女有别。以后这种事不准做，我就做了，怎么地？怎么，你还要跟师傅打小报告？不会，我会光明正大的告诉他。啊，好好好嘞。又干嘛？要睡午觉了。啊？睡觉。哎。洗脑吗？怎么都这么听话？他们好像一直都是这样。有人来了。去去去去！我去他，离我太近，我又不是死人小朋友，识相点跟姑奶奶我回去，我还能留你一条全尸。哼，臭丫头，你是怎么进来的？想当老子祖宗，你还差得远。你们再往前边试试！你别冲动啊，先放开他，放下屠刀才是唯一的出路。狐狸哥哥，我我是周壮爷啊，您最爱吃我做的爱心小饼干了。闭嘴，别动，咱们做个交易，你们让我走，我就放了他。你先放了他，我给你做人质。秋子，没想到掳来的这群书生，还有你这样有骨气的。我给你做人质，保证不反抗，也不逃跑。慢慢走过来。
，我来给你操使一下。金密狐狸了，有我赵谭坦在，怎么可能让他跑？不过你看清楚，那不是金面狐狸，就是一只仓鼠精吧？仓鼠，跑太慢了你！女儿有什么关系啊？因为我特别崇尚人类文明，希望将来把女儿嫁给人类，所以我很早就开始物色人类社会里的潜力股。哎，我可从来没有伤害过他们呢，一直都是好吃好喝的供养着未来姑爷。哦，你的重点是有才华的书生，那你抓他干嘛？气质当然也很重要嘛，我真的没有做过伤天害理的事儿啊！信你个鬼啊！不信呢，我带你们去看。为了让他们能够安心学习，考上功名，我付出了多少？以我的持续观察，他确实没有伤害过书生。也是啊，确实好的太过离谱了。哼，既然如此。那我给你一个将功补过的机会。我跟那个野蛮人不一样，我从来不动手打人。我们来云来镇呢，是来找金面狐狸的。你见过没有啊？哎呀，我真的不知道真实的金面狐狸是谁呀、啊！我只是顶他的名声而已。真的？真的，我拿未出生的女儿发誓。哦，那你就没有利用价值了呀？哎，等等等等一下，有意言。大人，放过我吧！放过你，对我有什么好处啊？啊啊啊！洞里的男人，你随便挑。我是替他想啊。我父亲，我庸俗。恕我直言，您这像是明晃晃的敲诈呀。不然呢？没的法子了，只要姑娘肯放过我，我愿意代表全族八百六十二口鼠献上我族宝藏。行，走。去。宝藏。发财了，发财了，发财了呀！我真是。怎么了？他劈
天人。哎，这可是我们家族守护了百年的基业呀，是流传后世、福泽万年的宝藏啊！没想到竟然在我这代过户了，爹娘儿不孝啊！我问你，我要这些黄豆做什么？我要的是翡翠、珍珠、黄金。没有，我就……哎，好了好了好了，对仓鼠来说，那么多的黄豆已经算得上是家族宝藏了。怎么样？你打算怎么处理？依我看，既然他们有伤人性命，又好心好意的照顾这些书生，不如暂且放了他。你觉得呢？他是你抓的，你说了算。你呀，先生女儿之后再想女婿。万一你生的是个男的，那你是不是要去抓娇滴滴的美娇娘了？我告诉你，你这样别怪我，下次不客气啊！多谢大人，多谢大人，把手伸出来，走吧，多谢，别留恋了啊！快，各回各家，各找各妈，走走走走走走走，走不走？这里包吃包住包媳妇儿，不用背书，不用考试，就算考上状元，也不一定有这种好事儿，都怪你们。多管闲事儿！你这么年纪轻轻就想吃软饭？我凭硬实力吃软饭，关你什么事儿？哎哎哎！看看你这张脸，哪像读过圣贤书的样子？那仓鼠精把你们一个个都养成混吃等死的废物了！哎呀，混吃等死，关你什么事儿？也是啊，不过那个仓鼠精现在已经逃跑了，没人可以伺候你们吃喝了，你就等死吧！哎，啊，加油！折腾了两天，没想到是只仓鼠精。怎么了？打退堂鼓了？怎么可能？那现在金面狐狸还没找到，你又刚到筑基期，万事不要愁。你看你师兄，我现在已经是……我知道，像你这样的高阶修真者，是我们这种刚刚筑基的人没有办法比的。嗯。哎，赵姑娘。翠秋，嗯，邱公子，你怎么没回去啊？你们是要回镇上啊？啊，坦白说，刚经历那些，我还是有点害怕，想说跟着有武功的你们，不知道姑娘是否愿意？我当然愿意啊！我，嗯、你是不是嗓子有问题啊？啊，崔兄如果不愿意的话，我也不勉强。愿意愿意，他当然愿意，我保护你啊。